Oh, jetzt sind wir auf Grace Seite. Nicht nur, dass ihr in das Kaiserreich schleicht, mit dem wir, wenn ich hinzufügen darf, einen Waffenstillstand vereinbart haben, sondern dass ihr dabei noch gefangen und deponiert werdet. Ich frage euch, geziemt sich dieses Verhalten eines Kriegers, der die Führung des, der mächtigen Nation, der Woren, für sich beansprucht? Nicht nur, dass ihr euch mit Schande beladen habt, sondern auch uns wurde mir ferner zugetragen, dass ihr das Königsschwert verloren habt, das Symbol der Allianz. Habt ihr auch nur die leiseste Ahnung, was uns und die gesamte Allianz euer unüberlegtes und gnadenloses Handeln in unseren Beziehungen mit dem Kaiserreich kostet? Versteht ihr das? Alles, um was ihr euch sorgt, sind eure Würde und Stolz. Aber wie könnt ihr hier nur herumsitzen, wenn ein Mitglied der königlichen Familie der Allianz, wenn ein Lina, Elina vom Kaiserreich entführt wurde? Einspruch! <lacht> Wir haben eine größere Verantwortung, die Mitglieder der gesamten Allianz zu schützen. Wir können es uns nicht leisten, uns eine, um eine Person zu sorgen, selbst wenn sie eine Prinzessin ist. Ja, da haben wir hier wieder diesen Kartenspieler. Ja, da sehen wir auch, wie die Klinge zerbrach. Also gut, Trio. Warum begleitest du mich nicht bis zur nächsten Stadt? Rio erhält Königsschwert. Du kannst dieses Schwert benutzen. Also ich glaube, das hättest du nicht tun dürfen, Nina, ne? Das wirst du sicher benötigen. Um in die Stadt zu gelangen, müssen wir Gebiete durchqueren, in denen sich Monster aufhalten. Wir haben es unachtsam benutzt. Das war ein Fehler scheinbar. Alles klar. Wollen wir aufbrechen? Hätte Cray uns nur gewarnt. Weil er wusste bestimmt, dass es entsprechend so ein Symbol halt ist. Naja, wir können es nicht ändern. Ich meine, gut, das Schwert kann man bestimmt reparieren, aber es wird diesen Schaden trotzdem nicht richten. Gut, gehen wir raus. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Sieht ganz so aus, ne? Rio ist fit. Ja, auch wieder voll aufgetankt. Alles top. Wir müssen etwas tun. Aber was? Hm, was? Hast du darüber nachgedacht, wovon wir ihn erzählen könnten, um Cray aus seiner Zwickmühle zu befreien? Erzähl ihr, ähm... Ich würde mal sagen, wir gehen alles durch. Einfach erstmal über Elina. Hm, Prinzessin Elina, wie? Es ist wahr, dass Prinz Morley im Begriff ist, sie zu heiraten. Aber er ist der Typ von Mensch, der sich mehr um Ludia und das Ansehen beim Kaiserreich und anderen Ländern sorgt, als um irgendeine Person. Elina zu erwähnen würde wahrscheinlich nicht viel nützen. Okay. Aber ich, ich würde fast sagen, das Königsschwert ist die richtige Antwort. Deswegen will ich mal gucken, was passiert, wenn ich über unseren Kampf mit den kaiserlichen Streitkräften äh, erzähle. Was? Ihr wart in einen Kampf mit den kaiserlichen Streitkräften verwickelt? Minimal. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wenn ihr ihnen erzählen wird, ist Cray Situation noch schlimmer machen. Na ja, gut. Ja genau, wie schon Rabe schon sagte, das kommt halt auf die Platte an, Max. So, dann über das Königsschwert. Das Königsschwert? Du meinst, Cray hat es verloren? Das erklärt einiges. Dieses Schwert ist ein Symbol der Allianz. Es zu verlieren, würde ihn nicht gerade berühmt machen. Was? Oh, er hat es nicht verloren? Du hast es zerbrochen? Leider ja. 
Warte einen Moment. Das ist es. Falls das Schwert, von dem man annahm, dass es verloren sei, wieder auftauchte, dann wäre das eine Sache weniger, die sich Cray anlasten könnten. Es wird funktionieren. Und ich kenne genau die Person, die uns dabei helfen wird. Okay. Südlich von hier gibt es einen Vulkan namens Berg Glom. Ich wäre aber nicht in einen Vulkan. Dort gibt es einen Schmied, der im Inneren des Berges wohnt. Er könnte uns eine Nachbildung des Königsschwerts anfertigen. Das wäre natürlich sehr praktisch. Jemand in Worenz sollte euch sagen können, wie ihr zum Berg Glom kommt. Werdet ihr gehen? Natürlich. Danke, viel Glück. Okay, dann wissen wir, wo wir als nächstes hin müssen. Dann würde ich sagen, bist du bereit? PPG. Ich würde mal sagen, das Vieh ist bereit. Es ist halt nur die Frage, ob wir jetzt aus dieser Wüste rauskommen oder... ...ob ich diesen Weg jetzt zurückfliegen äh, muss. Beziehungsweise reiten. Ja, das Vieh schwebt, deswegen <lacht> sagte ich jetzt gerade fliegen. Ne, diesmal habe ich eine Abkürzung. Sehr schön. Oh, aber jetzt ist hier irgendwas. Achso, das, äh, ja, ich muss die natürlich auch wieder mitnehmen. Ist ja wohl klar. Meine Leute dürfen hier nicht einfach, einfach so sitzen und warten, dass ich gar nicht wiederkomme, ne? Ein weiteres Königsschwert. Damit können wir die Lage in der Cray ist. Äh, damit können wir in der Lage sein, Cray zu helfen, aus der Klemme zu kommen. Danke, Rio. Auch keine Ursache. Ich bin sicher, dass uns jemand in Worin sagen kann, wie wir zum Berg gelogen kommen. Lass uns so bald wie möglich nach Worin zurückkehren. So, erstmal will ich nach Erschin kommen. <lacht> Erschin sagt, dass sie eine Wellhornschnecke weitaus besser reiten könnte. Ich bezweifle das. Hm. Okay, Skias will nicht mit uns reden. Wohin möchtest du gehen? Äh, die Ebene verlassen. Weil in die goldene Ebene brauche ich ja jetzt nicht mehr reingehen. Das haben wir ja soweit. Ich muss nur noch den Weg nach äh, Berg Glom finden. Mal schauen, wer uns da helfen kann. So. Fangen wir mit denen hier an. Wisst ihr, dass es einen Schrein am östlichen Ende der goldenen Ebene gibt? Ach so. Tarn passt darauf auf. Sie ist auch eine Priesterin von, von Cho Ryong, dem Grasdrachen. Irgendwie habe ich so eine Befürchtung, ich muss da wahrscheinlich nochmal durchstreifen. So, einmal durch. Okay, du, du, du sagst nichts Neues. Ihr kommt durch den Wald, nicht wahr? Ihr habt nicht irgendwelche Geister oder sowas gesehen, oder? Nein. <lacht> Okay, du bist der, der gut in Form sein muss. Der Älteste weiß auch nichts, oder? Ich gehe erstmal zum Ältesten. So. Vielleicht wissen die ja was. Einer von den dreien. Ich schätze, es liegt an euch, Cray, zu retten. Viel Glück für euch. Hm, ich verstehe. Seht ihr, warum wir euch gesagt haben, mit Tarn zu reden? Wir wären niemals auf diese Idee gekommen, ein gefälschtes Königsschwert anzufertigen. Also das ist clever. Um zum Berg Lohm zu kommen, müsst ihr zuerst in Richtung Osten über die Ebenen gehen. Wenn ihr den großen Felsen erreicht, müsst ihr euch nach Süden wenden. Ihr werdet einen Berg sehen, aus dem eine Rauchwolke aufsteigt. Das ist Berg Glom. Oh, Nochmal die Wüste. Na toll. Wobei, wenn man überlegt, eigentlich sieht es nicht wie eine Wüste aus mit diesen grünen... Ja, mit diesen grünen Rasen und so. Aber wenn die meinen, das ist eine Wüste, dann ist es eine Wüste, ne? So, jetzt bräuchte ich aber auf jeden Fall noch meinen Laden, um definitiv einkaufen zu können. Das Blöde ist, dass die anderen ja auch nicht mitkommen können, ne? 
dass ich wieder mit Rio dann alleine da durchgehen muss. Deswegen wäre es nicht verkehrt, irgendwie noch Kräuter zu kriegen. Bevor ich dann nochmal durchgehe. Deswegen gib mir was. Genau, Heilkraut. Nehmen wir erstmal 10 Stück. So. Also für den Weg dürfte das reichen. Da bin ich zuversichtlich. Gut, gehen wir nochmal raus. Und nochmal durch diesen... Ja, durch diese tolle goldene Ebene. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt der Weg dann entsprechend da einfach mal einfacher zu finden ist. Aber nee. Scheinbar nicht. So, das heißt, ich muss nochmal durch die Ebenen. Halt, vorher soll ich speichern. Ganz wichtig. <lacht> nicht, dass mich eines dieser... Oh, scheiße. Einmal zurück. Diesmal muss ich sogar ohne diese Schnecke da durch. Wundert mich ehrlich gesagt gerade. Diesmal muss ich nicht mit dieser Schnecke da durchwandern. Warum auch immer das jetzt ohne geht, das, ist, das verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Achso, äh, nein, möchte ich nicht. Aber gut, dann versuchen wir es einfach mal. So, also nochmal nach Osten. Aber egal. So, jetzt müssen wir nach Süden. Also der roten Nadel folgen. Kriege ich das gerade? Nee, ne? Aber wir sehen auch da drüben den Rauch aufsteigen. Also ist das definitiv der richtige Weg. Auch wenn der Rauch ziemlich standbildhaft ist. Okay, aber vorher will uns noch irgendwas den Weg versperren. Na, diesmal ist es wie Robin Hood. In Miniform. Na, wie keiner trifft. Selbst auf Skias ist nicht Verlass. So, schnappt ihn euch. Die Bewegung verschnellert sich. <lacht> Das heißt, ich werde bei gar nicht mehr treffen. Ah doch. <lacht> Habe ich noch Glück gehabt. Ja, mit dem Geld. Ach so, er macht eine Wochenendparty. Na, dann würde ich sagen, bis gleich, Max. Ähm, und fahr vorsichtig. Immer schön rechts fahren, ne? Nicht links. Weiß ja, wie man ein Auto fährt, hoffe ich. <lacht> Das ist aber echt ein weiter Weg, ne? Dass ein Vulkan so weit entfernt sein kann durch so eine Ebene. Irgendwann erreichen wir den noch. Also ein oder zwei Kämpfe kriegen wir bestimmt noch, schätze ich mal. Oh, da kommt Nebel. Das heißt, wir sind gleich da. Also ein Kampf auf jeden Fall noch. Wieder Robin Hood. Attacke. Jo, ein Schlag, einmal weg. Schade, dass sie nicht mal was Brauchbares geben. Das können die doch mal machen. Einfach mal eine Nuss fallen lassen. Wobei, das ist nicht Golden Sun. <lacht> ja, dann sollte es wohl drin sein, oder Max? <lacht> okay, gehen wir mal in diesen Vulkan. Wir sind zu dritt, zu viert. Und sehen zu, dass wir hier unseren Weg durchfinden. Auch wenn ich ein bisschen Angst davor habe. Ah, ja, genau, das sollte ich vielleicht nicht tun, durch dieses, dieses heiße Gezeugs da durchzugehen. Nee, das tut ein bisschen weh. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, es ist fast egal. Führen beide Wege hier hin. Okay, was haben wir denn hier jetzt für Kreaturen? Ah ja, hier ist der Drake und der Witt. Die beiden haben wir ja gelernt, dürfen wir mit Feuer nicht angreifen. Aber dafür dürfen wir mit Wind angreifen, ne? Oder noch viel besser. Wobei, nee. Ich kümmere mich erstmal um den Möchtegern Wispy Woods. Wobei der Drake äh, auch sehr gefährlich aussieht. Das reicht natürlich noch nicht. Sehr schön ausgewichen, Skias. 
So, du hast noch so einen Balken. Ja, komm. Na? Nina greift die Echse an. Das reicht nicht? Oh, scheiße. Okay, das wird jetzt scheiße. Ähm, jetzt ist gut, du hast oft genug angegriffen. Jetzt sind wir mal wieder dran. So, was heißt die Echse? Auf jeden Fall Regeneration, weil das wird sonst sehr kritisch. Ich könnte auch mal Frost machen. So, auf die Echse. Na, wieder Gegenangriff, war klar. Wieder voll geheilt. So schnell stirbt uns Nina nicht weg. Ja, Eis macht auf jeden Fall mehr Schaden. Das heißt, sie sind anfällig gegen Eis. Er gibt auch irgendwo Sinn, wenn sowieso in einem Vulkan hauptsächlich... Wobei, wie kann ein Baumstumpf in einem Vulkan überleben? Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig, wo ich so drüber nachdenke. Ich weiß, Videospiellogik und so, aber trotzdem... Wie macht der Baum das? Gut, die Gegner haben wir besiegt. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Wir müssen hier durch. Noch mehr Wege. Ich gehe mal oben lang. Naja, ah hier ist eine Truhe. Achso, da komme ich nicht... Ich gehe nur in eine Richtung, oder... Komme ich da echt nicht rüber? Nö. Ich kann nicht rüberspringen. Warum auch immer. <lacht> okay. Ich will die Truhe da aber haben. Ah, jetzt wir alle gegen dich. Wie viele FP zieht das ab? Drei. Ja gut, das kann man einsetzen. Das ist jetzt nicht so fatal. Daneben. Na, nochmal Gegenangriff. Ja, bei Nina haut das echt gut rein. Schade, dass es nicht ganz reicht. Na, wie viel hat er denn jetzt noch? Ja, komm. Da brauche ich wenigstens keine Magie mehr einsetzen. Gnadenstoß. Weg ist er. Dann sollte ich aber erstmal wieder eine Heilrunde machen. Oh. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Die Dinger verschieben sich? Okay. Das heißt, wenn ich einen Kampf auf so einer Platte mache... Och du Scheiße. Das kann lustig werden, hier durchzukommen. Zyklon hat Nina jetzt. Gegen alle sogar. Oh, das ist praktisch. Endlich mal nicht mehr nur ein Ziel. So. Aber erstmal heilen. Zumindest komme ich schon mal an die Truhe. 600 Senni. Genau sowas wollte ich doch sehen. Ja, jetzt muss ich hier einen Kampf machen, damit die sich wahrscheinlich wieder verschieben, ne? Das ist ja auch ein merkwürdiger Mechanismus. Zwei von euch. Okay, dann versuche ich erstmal Zyklon aus. Und ein Frost sich ein. Das heißt, den ersten dürfen wir kaputt kriegen. Der andere überlebt, ganz klar. Ich bin gespannt, wie viel Schaden Zyklon überhaupt macht. Fünf. Oh, okay. Ja, und jetzt entsteht Schock. Schade. Reicht aber für beide. Okay, ist, ist gut. Danke, Nina. <lacht> das war hervorragender Schaden, ey. Ich habe vergessen, dass aus Eis dann ja auf einmal Blitz wird. Wenn ich mit Nina Wind mache. Das ist auch etwas, das ich mir irgendwie in den Hinterkopf behalten sollte. Falls irgendwie elektrizitätsanfällige Gegner irgendwo mal sein sollten. Gut, jetzt muss ich das Ding hier wieder verschieben. Erscheine ja, Gegner. Irgendetwas. Ein voll, richtig feuriger Baum. Firewood, okay. 
Jetzt wird's brandheiß. Ich würde sagen, Ninas Spezial hebe ich noch auf, weil ich muss noch heilen können. Für alle Fälle. Bei Frost ist es ja egal, also bei ähm, Skias Angriffen. Flammen sind erloschen. Uh, ich habe ihn wieder zu einem normalen Wit gemacht. Praktisch. Okay. Jetzt ist einfach mal wirklich ein ganz normaler Baumstumpf geworden. Nach dem noch weit so platt. Jetzt kann er ja nichts mehr. Auch wenn er Luft einsaugt. Dafür brauchen wir definitiv erstmal keine Angst haben. So. Bleibt nur noch einer stehen. Aber auch den machen wir jetzt platt. Schlitz. Zack. Und nochmal. Schlitz, Schlitz. Ach, na gut, einer reicht. Naja, zumindest haben wir auch erstmal wieder ein bisschen gut Geld zusammengekriegt. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich ohne Probleme jetzt an die Truhe rankomme. Und eventuell dann darüber kann. Versuchen wir es mal. Ein Vitamin, beziehungsweise zwei Vitaminen. So, ich bin drüben. Ja, hier komme ich jetzt natürlich nicht rüber. Die müssen sich erstmal wieder verrücken. Ich komme hier gerade vor wie im verrückten Labyrinth. Gut, ich glaube, ich muss äh, Ninas Angriff doch noch einmal benutzen. Wobei... Nee... Ist mir ehrlich gesagt zu schade. Die FP brauche ich noch und ich habe leider nichts, um die FP zu generieren. Zu regenerieren. Was sehr nützlich wäre. Aber auch so geht es ja, wie ihr seht. Ich muss ja nur die Flammen dieses Baums erlöschen. Dann ist das Ganze eh vorbei. Na. Machen wir erstmal der Reihe nach. Gerade die beste Strategie. So, der nächste Baum. Auch der ist weg. Und ich kriege Beeren dafür. Naja, gut. <lacht> Immerhin eine Kleinigkeit. 